Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom Y bueno, en esta ocasión vamos a grabar un video un poquito Pues fuera de lo habitual de lo que se ve en este canal Y es que, pues me estaba preguntando En cuál juguetería podría ser como que conveniente comprar Cuál ofrece mejores precios, más variedad y pues bueno, vamos a hacer una comparación entre Bodega Aurrera y Chedrawi. Y primero vamos a pasar a este bodega a ver qué encontramos, cuáles son los precios y vamos a ver qué encontramos. Uno de los puntos que vamos a tomar en cuenta es también el tamaño de la juguetería que ofrece cada super Y pues bueno, vamos a buscar primero el de aquí para ver la comparación Bueno, estamos viendo que desde los primeros pasillos se encuentran algunos eh, juguetes Podemos ver que aquí tienen una colección como de coches clásicos que al parecer son como desarmables, vean Se ven muy bonitos, tienen un buen detalle y creo que... Vale la pena, lo que no he visto aquí, cuál es el precio de estos carritos Pero, pues, bueno, ese es el inicio de este recorrido Ok, vemos que aquí en otro de los bordes de los pasillos aún se encuentran estas figuras de Imaginex Estas de Jurassic World que vimos desde uh, hace mucho tiempo, aquí siguen Creo que pues no ha tenido como que muy buena salida, muy buena venta y bueno, aquí estamos viendo igual el área de las muñecas de juguetes Que pues evidentemente no son mucho de mi interés Pero pues estamos viendo, vamos a hacer como que el conteo de cuántos, cuántos pasillos hay aquí en este pequeño bodega Para ver cuáles pues ofrecen más Vamos a ver igual qué tipo de marcas como que comparten eh, las dos tiendas, ya sea la de Chedraui y la de Bodega. Estamos viendo estas marcas que son no tan conocidas, pero pues que ofrecen gran variedad de artículos como estos trailers que vienen con pues varios carritos por dentro. Vemos que también manejan sus play individuales. Creo que este es algo de los más fáciles que podemos comparar. Estos play aquí cuestan $16 pesos. Ahora vamos a ver cuánto van a costar en Chedraui. Vemos que hay variedad de estos, hay también máquinas para poder armar tus propios play -Dos. Vemos que están estos pequeñines que no sé quiénes son. Ah, Little People. Recuerdo que cuando era más pequeño vi alguna vez este programa y me gustó. Vemos aquí también la, la selección de las cabezas de papa. Aquí vemos más señores cabezas de papa que a veces me... Un tiempo me llamaron la atención, pero qué bueno que ya no, porque pues no sé qué hubiera hecho con ellos. Nunca fui muy fan de esa de su aparición en Toy Story, así que pues eh, da igual. Aquí vemos igual que están eh, sus otras versiones, como que de otras películas. Y bueno, al parecer esta área es un poquito más infantil, porque estamos viendo, por ejemplo, esto los Pau Patrols. Que <ríe> no nunca los he visto, no sé. ¿A qué se refiere esa caricatura? No sé de qué tratará. Estamos viendo estas igual, estas bolitas tipo como las que encuentras en los tianguis. Están curiosas. Cuestan 15 pesos. Bueno, cuestan lo mismo que en un tianguis. Así que, pues bueno, si no puedes ir al tianguis, puedes venir a la bodega y aquí compras tu, tu pelucita. Que no sé cómo se llamarán estos. Oh, no sabía que ya vendían este tipo de emojis. Miren qué curioso está. Y bueno, ¿qué se supone que son estos? Creo que son slime, contienen slime al parecer y cuestan 25 pesos. Se me hace algo original, nunca lo había visto y curioso. Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Esta otra parte de como de los costados del pasillo, vemos que venden más juguetes como que más infantiles. Y ahora llegamos a uno de los pasillos que pues a mí me gusta mucho visitar este pasillo porque es como que encuentro más cosas de mi interés y vemos que sí hay más variedad aquí. Vemos que están los Transformers que siempre me han llamado la atención pero nunca he tenido un Transformers. Y hablando de esto quiero aprovechar este, este apartado para mandarle saludos a mi amigo Proto Kaiser que pues él sí es muy eh, conocedor de este tema. Veo que le gustan más este tipo de figuras de lo que me gustan a mí. Y mira Proto, ¿qué, ¿qué te parece este? Dime, ¿sería una buena opción para comprar como primer Transformers? ¿O tú qué opinas? Creo que solo hay este. Sí, se repite, solo hay este. 
Y estamos viendo que aún están Star Wars, DC, Liga de la Justicia. Al parecer no están muy actualizados aquí en Bodega porque casi ya no estaban saliendo muchos de estos de Liga de la Justicia y aún están aquí. Así que pues, si te atrasaste en comprarlos, aún los encuentras aquí. Pero si quieres venir para encontrar nuevas figuras, como que no hay tanta actualización de figuras. Vemos que están aquí estos mini figuras de Max Steel que cuestan 70. 47 pesos Igual vi que una persona a la que comentaba mucho los videos Creo que se llama Alex del Rojo Le gusta coleccionar mucho ese tipo de figuras de Max Steel Y les hace reseñas y todo Si les interesa este tema pueden visitar ese canal de Alex del Rojo Y pues creo que les va a gustar su contenido de reseñas de figuras De este tipo Ok, miren, aquí están las cabezas y los dinos Que son de otra marca Y miren están a muy buen precio estos dinosaurios, vean cuánto cuesta, cuestan $155 y pues tienen un buen tamaño. No son de marcas tan conocidas, de hecho son de esa marca de Adventure Force y bueno, me parece que están, pues bueno, creo que relativas al precio. Lo que nos está costando es lo que nos están ofreciendo y sí me parece bueno, vean, este esta cabeza de T-Rex, creo que... No la compraría, pero me gusta. <risa> Miren, un punto a favor que le estoy dando desde este momento a Bodega es que aquí pues ya llegó la línea esta de Jurassic World. Ustedes siguen coleccionando estas figuras. Y ya ha llegado la línea de Dino Rebels. Vean, llegó la colosal de esta marca, Dino Rebels. Está genial. Y tiene un precio de... ¿Dónde está el precio? 1139 Vamos a ver si se encuentra en Chedraui A ver cuánto cuesta Y vemos que están también estos mini paquetes Como de transportar dinosaurios Vean, están curiosos y, Pero me gusta, me gusta que haya llegado la nueva línea De Dino Rebels Y aquí está toda esta línea de Hot Wheels también Que a muchas personas les gusta Vean yo en algún tiempo tuve, los que más me llamaron la atención de los Hot Wheels Son estos carritos que a veces los metías al agua y cambiaban de color La verdad estaban bonitos, una vez me regalaron unos de esos y me gustaron mucho Nunca los seguí coleccionando, pero sí me llamaron mucho la atención Creí que esto era de como de Pokémon Ok, más carritos Matchbox Vean, hay una gran variedad de carritos Matchbox Aquí está como que tipo de la fórmula... Uno, vemos estos, vemos estos eh, como grúas, si son grúas, vemos este autobús, este taxi Y está bonito, sí, tienen un precio de 115, nada mal, nada mal Vean, algo que me sorprendió también es que como que actualizaron otra vez la línea de Jurassic World Ya no tienen el empaque que conocíamos de Matchbox, que aparecía como que el volcán y eso Aparecía Blue, ahora lo han hecho como que una línea más general, creo que sí se pudo pues concretar el proyecto de que Jurassic World se volviera como que una línea más recurrente en México Y espero que pues sí, vean está bonito el nuevo diseño La otra vez que vine habían también las giresferas, pero en ese momento no las estoy viendo, creo que ya se acabaron O no sé Vemos que aquí hay más más, más, más carritos de esta marca de Adventure Force. ¿Alguien de ustedes colecciona esta marca? Que me dejen en los comentarios si pues es una buena opción para coleccionar los Adventure Force. Y aquí estamos viendo los juegos de mesa. Vean, hay una gran variedad de juegos de mesa. Y miren que acabo de encontrar. Encontré un huevo. Se parece mucho al huevo que estuvieron vendiendo en Cinépolis cuando se estrenó Jurassic World. Y cuesta 175 pesos. No sé de qué se trata. Creo que puede tener como rompecabezas. Creo que es un rompecabezas este huevo. Me parece muy caro. Y aunque me guste, aunque se ve genial, no lo voy a comprar. Está muy caro para hacer un simple huevo de 175 pesos. Miren, llegó el, el Monos Locos, pero en versión Raptores. ¿Alguien lo consiguió? De hecho estos productos tienen un tiempo de haber salido, pero creo que resurtieron porque por mucho tiempo no los vi. De hecho cuando me compré el Indoraptor que hice un unboxing la vez pasada, lo vi desde hace mucho tiempo, pero cuando vine a verlo ya no había, me lo habían ganado, entonces tuve que esperar a que regresara otra vez esas figuras y pues una vez que regresó, pues ya me gustó. Y lo compré, mira aquí está esa línea de tipo Nerf, aquí están las balas de Nerf. Estos creo que no son nerfs, dicen X-Shot Ok, no, no no las conozco Vemos que sí hay gran variedad de, de juguetes aquí Vemos que está pues más o menos surtido 
Conté a lo que parece ser, vean, ahí atrás hay un pasillo, es uno, dos, aquí tres, y este pasillo cuatro, al parecer, este bodega ahorrera cuenta con cuatro pasillos, y pues está más o menos surtido, vean, hay áreas donde no hay nada, como esta parte, no hay nada. Y bueno, pues aquí terminamos esta pequeña visita a Bodega Horrera, viendo pues qué juguetes podemos encontrar, qué tipo hay. Y ahora vamos directamente hasta Chedrawi para ver qué encontramos y hacer esta comparación para que al final pues definamos cuál de las dos jugueterías es mejor, Chedrawi versus Bodega Horrera. Bueno, llegamos a Chedrawi, ahora vamos a entrar a ver su juguetería, qué tal está, a ver si es mejor que la de bodega, vamos a ver. Recordemos que en bodega vimos aproximadamente 1, 2, 3, 4 pasillos y a los lados de los pasillos también habían juguetes. Así que ahora vamos a entrar aquí a ver la juguetería de Chedrawi y para ver quién es la ganadora. Ok, estamos aquí dentro de la tienda y vamos a buscar la parte de la juguetería. Ok, estamos llegando a la parte de la juguetería y creo que le voy a dar un punto directamente a Chedrawi porque me encontré estas, estos huevitos de Construx que casualmente estaba hablando con un buen amigo, Proto, Proto Kaiser y bueno, ya lo encontré aquí. Le estaba preguntando de hecho dónde los podía conseguir y ya los encontré aquí en Chedrawi. Si a ustedes les interesa estos, la verdad están geniales, vean cómo se ven. Y vemos que se llaman Breakout Beasts. A ver, es la serie 1 al parecer. Luce muy geniales, vean qué bonitos se ven. Y tienen un precio de $239 al parecer. Son armables, me comentaba el buen amigo Proto. Y bueno, vean, hay muchos huevitos de estos. Y vemos que igual el precio hay desde muy baratas como esa de $9 pesos y como las Construx de $239. Nos encontramos ahora de nueva cuenta el pasillo este como de muñecas y cosas para niñas Y vemos que en primera instancia este sí se ve un poquito más lleno el surtido Y bueno vemos que directamente de las cosas de niña se encuentran las cosas de niño Vean, hasta ahorita no hemos encontrado esa marca que estaba muy muy popular ahí en bodega Que son las Adventure Force, no hay Pero vemos que tienen otras como por ejemplo de la marca de la propia marca de la tienda Calidad Chedraui y vemos que está muy bien Por ejemplo vean el tamaño de este set, está muy grande Y pues yo creo que vale mucho la pena si te gustan este tipo de cosas Y cuesta 400 pesos Yo te conozco Vean a quién se parece Sin duda tiene una similitud muy fuerte a Godzilla Solo que en verde y un poquito... Eh, un poquito con otros detalles para que no sea la copia de... <risa> Miren, aquí están este, este juego de trenes. Debo confesarles que yo soy muy, muy fanático de los trenes, de los trenecitos. Este está muy padre, está viendo las especificaciones y mide 4 metros las rieles y cuesta 300 pesos este tren. Y sin duda tiene un tamaño pues muy grande, vean de qué tamaño está. Está muy genial. No sé si ustedes, ¿quién más es fanático de los trenes? Me gusta mucho. Vamos a seguir viendo qué más hay. Aquí seguimos viendo más cosas de, para niños más pequeños, vean, vemos que hay más surtido, por ejemplo, esas muñequitas que no las había visto en bodega, las Poly Pocket creo, en bodega no las vi para nada, de hecho que hay otras, vean, están estas como sirenitas, que en el otro no la había visto, y para los fanáticos de los ponis, en Chedrawi sí hay ponis. Creo que ya vamos viendo como que más o menos quién va a la cabeza de esta contienda, Chedrawi versus Bodega. Miren, aquí hay un mejor surtido de figuras de DC. Vemos que están desde las clásicas hasta las más actuales. Y vemos que sí hay más, vean. Más figuras, más figuras, más figuras, más figuras, hasta arriba. Miren, me ha llamado mucho la atención este Transformers de la línea Mekar. Y vemos que se llama Dracha, está muy genial Y el precio está creo que en $650 Pues es un precio considerable Vemos que aquí está otra línea de Jurassic World Pero están este de Matchbox Que son como los sets más grandes Vimos que en bodega habían unos sets Pero eran un poquito más pequeños Y vemos que aquí tienen como que La línea que les sigue como que una más Una más arriba Vemos que aquí sí está actualizado con la película de Aquaman Vemos que están los artículos a diferencia de bodega que casi no habían, estaba muy eh, diferente. Pero lo que no vemos aquí son que hayan más dinosaurios, ese es un punto. Si a ti te gustan los dinosaurios, en bodega encontramos más dinosaurios. Si eres más fan de las películas tipo Marvel DC, en Chedrawi lo encontrarás. Vean, es de Ant-Man. No creo que cueste $169, creo que de Spider-Man cuesta $169. Vean, otros Transformers. 
En cuestión de los Transformers me gustaron más los que vi en bodega y no los que están aquí. Vean, ahí arriba hay un dinosaurio que se ve interesante. Pero ahora se ve genial. Ah, bueno, vean. Aquí abajo hay más Transformers. Creo que juzgamos muy rápido a Chedraui. Pero vemos que sí hay una gran variedad. Vean, aquí hay otros. Y acá hay uno que se llama Aractula. No soy muy fan de Star Wars, pero vean, aquí están pues varias eh, de los sables. Y vemos que están estos. Vemos estos un poco más grandes. Vemos estos otros sables de las películas. Vemos que hay una gran variedad de los sables. Y vemos que está aquí, por ejemplo, el escudo de Wonder Woman, el tridente de Aquaman. Creo que pues no habrá tanto que analizar. Porque vemos que Chedrawi sin duda tiene mejor surtido que Bodega Aurrera. Vean, aquí hay otros. De hecho este tipo como de dioramas de Hot Wheels es algo que no vimos en bodega y aquí sí están y vemos que también hay este, este otro tipo de set de autos de DC, la verdad está muy genial. Tenemos incluso el Batimóvil, vemos que hay muy buena variedad, lo sigo pues recalcando, me gusta mucho este Batman que viene pues con su Batimóvil, viene con armas, viene con municiones, hay mucha variedad de carritos Hot Wheels. Creo que Chedraui está ganando esta contienda. Vamos a ver. Creo que nos falta un pasillo más. Y pues vamos a ver qué tal le va. Vean, recuerda que vimos los costados de los pasillos en bodega. Aquí también hay. Y bueno, yo creo que están como que más surtidos. Y hay estas figuras más grandes de Max Steel. Vean, este siempre se me ha hecho muy cool. Y miren, aquí hay una mayor línea de surtido de los Pleido. Vean ese pequeño dinosaurio que está allá Vemos que hay muchísimas, muchísimas más para armar Y vemos... Ah, bueno, aquí Yo creo que aquí se define todo Recuerden que en la tienda anterior en bodega Los play costaban como 16 y tanto Aquí están a 15 pesos Y bueno, yo creo que desde aquí ya podríamos darle la victoria a Chedraui Porque vemos que tiene mejor surtido Los precios están un poco más accesibles Podemos encontrar también a los señores cara de papa Igual están aquí, está igual este, este niño peloncito que me recuerda mucho a Jimmy Neutron por su cabezota. Está curioso, está muy curioso. Y sorpresa, tenemos más pasillos llenos de juguetes, llenos de, de variedad. Y miren, aquí hay otros. Aquí está este, que creo que de qué es, es de Power Rangers. Vean, wow, no esperaba ver eso aquí, pero pues lo encontramos. Estos helicópteros que siempre he querido tener uno de estos Creo que hasta que no me compre uno y lo vuele por 5 minutos y se estrelle Nunca voy a estar contento Pero creo que lo voy a comprar Aunque me dure 5 minutos en el aire Y termine chocando con un poste Y pues llore unos minutos Pero ah, ok Creo que es algo que tengo que hacer en la vida Un pasillo más repleto de juguetes Y en este pasillo parece que hay juegos de mesa Vemos que están igual Miren esos bebés dinosaurios, están curiositos, vean. Están bonitos, hay más juegos de mesa, más juegos de mesa, están los turistas. Una vez tuve un turista, me gustó mucho, me gusta mucho lo que dicen las tarjetas, están muy divertidas. Me parecen más creativas que las tarjetas de Monopoly. Así que si ustedes quieren comprarse un Monopoly y un turista, yo les recomendaría que se compraran un turista. Es más, más interactivo, me gusta más. su sección de juguetes, Chedraui también ofrece todos estos triciclos, estas patinetas y bueno pues ya vamos a hacer el conteo de los pasillos, vamos a salir de aquí y vamos a definir quién ha sido el ganador, pero bueno fue una experiencia algo interesante estar revisando los pasillos de ambas tiendas para descubrir cuál de las dos se gana la contienda de mejor tienda con sección de juguetería y bueno pues vamos a la decisión final Bueno, ya salimos de Chedraui, ya salimos también de bodega desde hace un rato, estuvimos visitando ambas jugueterías y creo que pues ya tenemos un ganador. Pero primero vamos a analizar las diferencias. Por ejemplo, Bodega Horrera tenía cuatro pasillos de juguetes y Chedraui tiene seis pasillos. Entonces desde ese punto, Chedraui ya ganó por tener más pasillos. Y aparte de eso, vimos que Chedraui tenía algunos anaqueles de juguetes que Bodega no tenía. Vemos que tenía mejor, pues surtido tenía otras cosas que no encontramos 
tenemos en bodega Como por ejemplo los ponis para las personas que les guste Y bueno, algo de los puntos buenos que le podemos dar también a bodega Están un poquito más actualizados aunque no tengan la gran variedad Recordemos que en bodega ahí estaban los Dino Rivals Que en Chedraui no estuvieron y el vencedor de esta contienda de quién tiene la mejor juguetería pues es evidentemente Chedraui Vimos que tiene mejor variedad, mejores precios y mayor cantidad de juguetes Así que tú ya sabes, si quieres ir a alguna juguetería y solo tienes entre bodega y Chedraui Elige Chedraui porque tiene mayor variedad Ya sé, esto parecería un comercial pero no lo es, Chedraui no está patrocinando nada Simplemente era esa inquietud que tenía de saber cuál de las dos tiendas tenía una mejor juguetería y Chedraui ganó. Y bueno, pues así terminamos este video. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.